ওয়েলকাম টু আওয়ার এডিটিভি.কম কেমন আছো সবাই আজকে আমরা আলোচনা করব এসএসসি অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপার নিয়ে আর এসএসসি অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে আমরা আলোচনা করব হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের प्रिपरेशन নিচ্ছো তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ দেখা যায় প্রায় এই চ্যাপ্টার থেকে এক থেকে দুইটা क्वेश्चन থাকে আর এখন যেহেতু क्वेश्चन একটু কমই দিয়েছে তাই বলা যায় যে একটা क्वेश्चन থাকেই নরমালি তাহলে এখন থেকে আমরা যদি এই টপিকটা এই টপিকটা ভালো করে পড়তে পারি তাহলে অ্যাডমিশন টেস্টে আমাদের অনেক অনেক বেশি কাজে লাগবে তা কারণ বলা হয়ে থাকে যে এখন আমরা যখন ইন্টারে থাকি তখন আমরা পড়ি কি একটা পুকুরের মধ্যে আর যখন অ্যাডমিশন টেস্টে পড়াশোনা করব তখন একটা মহাসমুদ্রের মধ্যে পড়ে যাই আর সেই জন্য এখন থেকে ভালো করে প্রিপারেশন নিতে হবে বেশ করে আমি যে থিওরিটি থিওরি যে থিওরির ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছি আমরা সেগুলো তোমরা যদি ভালো করে দেখো তাহলে তখন তোমাদের খুব বেশি কাজে লাগবে তাহলে আমরা শুরু করে দিই এখানে বলা আছে হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী তো এর আগের ভিডিওটা যদি তোমরা দেখো যে হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব যদি তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব দেখো তাহলে দেখবে আমি দুই পাশে লিখে দিয়েছিলাম যে অভ্যন্ত আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এবং বাহ্যিক ব্যবহারকারী আর এখানে আমরা সেই কথাগুলোই ডিটেলস বলবো যে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যবহারকারী কাকে বলে এবং তারা কে কে এবং তারা কেমন হয় তাহলে প্রথমে আমরা লিখে দিই যে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারা দেখো আমি লিখে দিলাম যে আভ্যন্তরীণ হাতে আভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারা যে তথ্য ব্যবহারকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ দেখো যে তথ্য ব্যবহারকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে তাকে কি বলা হবে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী তাহলে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারা হিসাব বিজ্ঞানের যে তথ্য ব্যবহারকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে তাকে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বলে আচ্ছা যদি তারা আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী হয় তাহলে বাহ্যিক ব্যবহারকারী কারা আমরা বলে দিতে পারি যে যে তথ্য ব্যবহারকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে না তাকে কি বলা হবে হিসাব বিজ্ঞানের বাহ্যিক তথ্য ব্যবহারকারী আচ্ছা এবার দেখো আমরা জেনে গেলাম যে হিসাব বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহারকারী কারা এবং বাহ্যিক তথ্য ব্যবহারকারী কারা তাহলে আভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহারকারী কে কে হতে পারে আমার অর্গানাইজেশনে আমার বিজনেসে যদি বা আমার কোম্পানিতে যদি ডিসিশন নেওয়া হয় তাহলে ডিসিশন নেয় কারা প্রথমে ডিসিশন নিবে যারা শেয়ার হোল্ডার কারণ তাদের ভোটের মাধ্যমে তো সব কিছু হয় আলটিমেটলি তাহলে দেখো যারা মালিক আমরা যদি এক মালিকানা ব্যবসার কথাও চিন্তা করি তাহলে যে মালিক সে যা সে যা বলে তাই কিন্তু হয় তাহলে মালিক হলো আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারণ মালিক বলবে আজকে ব্যবসায় ক্লোজড মালিক বলবে আজকে ওপেন তাহলে মালিক হলো আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী একদম প্রথমেই তো এইখানে যেহেতু আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীর মধ্যে আমি তিনটা পয়েন্ট লিখে দিয়েছি তোমরা একটু বড় বড় করে লিখতে পারো ড্রেসক্রিপশনটা ড্রেসক্রিপশনটা তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো যে এক মালিকানা ব্যবসার মালিককে যিনি মালিক অংশীদারিতে অংশীদারগণ সে কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডারগণ এভাবে লিখে দিব তারা হলো আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এইবার চলে আসে আমাদের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপক ম্যানেজাররা হলো একটি হিসাব বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এবং ম্যানেজার অনেক ধরনের থাকতে পারে যেমন আমরা বলতে পারি প্রোডাকশন ম্যানেজার লাইন ম্যানেজার তারপর ফাইন্যান্স ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার অনেক ধরনের ম্যানেজার থাকতে পারে সেলস ম্যানেজার মার্কেটিং ম্যানেজার তো এখানে আমরা সবগুলো ম্যানেজার নাম লিখে দিব আমরা পরীক্ষায় এক দুই করে নিচে নিচে পয়েন্ট করে এতে করে কি আমাদের প্রেজেন্টেশনটাও ভালো হলো পেজও বেশি হলো আমাদের লেখাটাও মিনিংফুল এবং ইনফরমেটিভ হলো আচ্ছা আরও একটা করতে পারি যে আমাদের ম্যানেজারকে আমরা তিন ভাবে ভাগ করতে পারি এটা হলো হায়ার লেভেল মিডল লেভেল আর এটা হলো লোয়ার লেভেল তো হায়ার লেভেল তারা হলো বেশি ভূমিকা রাখে মিডল লেভেল একটু কম ভূমিকা রাখে লোয়ার লেভেল সবচেয়ে কম ভূমিকা রাখে তাহলে আমরা বুঝলাম যে মালিকের মতো আমাদের ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপকরাও অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী
এবার দেখো আমরা বলবো আমাদের অভ্যন্তরের নিরীক্ষক আচ্ছা নিরীক্ষক ইংলিশ কি বলো দেখি নিরীক্ষক ইংলিশ হলো অডিটর আর নিরীক্ষণ ইংলিশ হলো অডিটিং তাহলে এখানে বলা আছে আমাদের ইন্টারনাল ইন্টারনাল অডিটর বা আভ্যন্তরের নিরীক্ষক তো আভ্যন্তরের নিরীক্ষক যদিও আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা কিন্তু তিনিও কিন্তু ডিসিশন নেওয়াতে ইনফ্লুয়েন্স রাখেন আর সেজন্যই আভ্যন্তর নিরীক্ষক বা ইন্টারনাল ব্যবহারকারী আমাদের হিসাবিয়ান তথ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার তথ্য ব্যবহারকারী এবার চলে আসি আমরা আমাদের বাহ্যিক ব্যবহারকারীদেরকে দেখো মনে করে দেখো আমি এর আগের ভিডিওতে আমরা লিখে দিয়েছিলাম হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব সেখানে কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারকারীর মধ্যে এই অনেকগুলো পয়েন্ট আমি হুবহু দেখে দেখে লিখে দিয়েছিলাম তাহলে সেগুলো এখন আমরা আলোচনা করব যে সরকার সরকারকে সরকার হলো আইন ও নীতিমালা সে হলো কন্ট্রোলার তো আমাদের সরকারের নীতিমালাগুলো মেনে চলতে হবে তার সরকার কী কী হবে আমাদের হিসেবে আইন তথ্য ব্যবহার করে কারণ যেমন ফর এক্সাম্পল দেখো আমি বলি যে সরকারি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা দেখে আমাদের ব্যবসায়ের অবস্থা কেমন আমাদের ব্যবসায় আয় ব্যয় কেমন কন্টিনিউসলি লস করতেছি কি না এইভাবে সরকার হলো আমাদের ব্যবসায়ের হিসাব বিয়ান তথ্যের ব্যবহারকারী দেন ঋণদাতা বা যারা আমাদেরকে ঋণ দেয় তারা কিভাবে আমাদেরকে ঋণ দিবে যদি আমার ব্যবসার অবস্থা ভালো হয় আর যদি আমার ব্যবসার অবস্থা ভালো হয় আমার ব্যবসার অবস্থা ভালো বা খারাপ সেটা তারা জানবে কি হবে আমার আমার বিজনেসে যেই নাম্বারগুলো আছে বা আমার বিজনেসে যে আয় ব্যয় সম্পত্তি দেওয়া মালিকানা সত্ত্ব নিটলাভ মোটলাভ এগুলো কেমন সেগুলো ব্যবহার করিতে তারা জানবে যে আমার ব্যবসার অবস্থা কেমন আচ্ছা দেন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারী কারা যারা হলো ইনভেস্টর ইনভেস্টররা আমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে তখনই যখন আমার ব্যবসায়ের অবস্থা ভালো হবে আর আমার ব্যবসার অবস্থা ভালো বা খারাপ তারা কীভাবে বুঝবে আমার ব্যবসায়ের অ্যাকাউন্টিংয়ের যে ইনফরমেশনগুলো আছে ডকুমেন্টসগুলো আছে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলো দেখে দেন পাওনাদার পাওনাদাররা আমার কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং কীভাবে ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কীভাবে ব্যবহার করে বা হিসেবে তথ্য কীভাবে ব্যবহার করে দেখো যারা আমার কাছ থেকে পাবে তারা দেখে যে আমি ঠিকমতো দিব কি না দেয়ার অ্যাবিলিটি আছে কি না এগুলো তারা ব্যবহার করে জনগণ দেখো আমরা কিন্তু যেমন আমরা সাধারণ জনগণ ধরো আমি একটা স্টুডেন্ট আমিও কিন্তু আমার ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখি বিভিন্ন কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখি বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানাউন্সমেন্টগুলো দেখি কি বলে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচে অ্যাকচেঞ্জ কমিশনের অ্যানাউন্সমেন্টগুলো দেখি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে আমাদের প্রতি ছয় মাস পর পর যেই কী বলে যে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক যে ইয়ে ইস্যু করে ব্যাংকের জন্য সেগুলো আমরা দেখি তাহলে দেখো জনগণ এই হিসাবে তথ্যের ব্যবহারকারী তারপর ক্রেতা আমরা ক্রেতা কি করি নর্মালি আমরা যদি শুনি যে ধরো সিটি সেলের অবস্থা খারাপ কি হয় বুঝলাম তারা প্রতি বছর লস করে সেজন্য আমরা সিটি সেল ইউজ করব ইউজ করব না তার মানে কি আমি কিন্তু আন ইন্টেনশনালি হিসাবে তথ্য ব্যবহার করলাম তারপর হলো সরবরকারী সরবরকারী কারা যারা হলো আমার কাছে বিক্রি করে তার মানে আমি যাদের কাছ থেকে কিনি যারা আমার সাপ্লায়ার তারা হলো সরবরকারী তারা যদি দেখে আমাদের ঠিক মতো ওই টার্ম অনুযায়ী বিক্রয় টার্ম অনুযায়ী যদি আমার টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে তাহলে তারা আমার কাছে বিক্রি করবে দেন শ্রমিক কর্মকর্তা এরাও কিন্তু আমার ব্যবসায়ের বা আমাদের হিসেবে তথ্যের ব্যবহারকারী এরা কিভাবে আমার হিসাবে তথ্যের ব্যবহারকারী দেখে নাও যে এই শ্রমিক কর্মচারী দেখে যে আমার কোম্পানি দেখো আমরা অনেক সময় জানি যে আমাদের ঈদের আগে গার্মেন্টস বিশেষ করে গার্মেন্টসগুলোতে যে শ্রমিকদের আন্দোলন হয় ধর্মঘট হয় বোনাস বেতনের জন্য তো তারা যদি বুঝতে পারে যে আমার কোম্পানি অনেক লসের মধ্যে আছে তারা কিন্তু এর আন্দোলন করবে না যখনই দেখে যে না আমি প্রফিট করতেছি কিন্তু তাদেরকে আমরা সেই মানে তাদেরকে কি বলে বেতন বোনাস দিচ্ছি না তখনই কিন্তু তারা আন্দোলন করে তো তারা জানলো কি হবে যে আমার কোম্পানি লাভ আছে বা লাভ হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে তো কি নিশ্চয়ই তারা আমার কোম্পানিতে দেখছে যে না এত টাকা লাভ আর এই লাভটা কীভাবে পাচ্ছি আমি হিসাব বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার মানে দেখো তারাও কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীরা কিন্তু আমার হিসাব বিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী তারপর হলো কর্মকর্তা কর্মকর্তা আর কর্মচারীর মধ্যে ডিফারেন্স কী দেখো কর্মকর্তা হলো একটি ঊর্ধ্বতন আর কর্মচারী হলো নিম্নের তাহলে কর্মকর্তা কিন্তু আমার হিসাব বিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী দেন হলো শ্রমিক সংঘ শ্রমিক সংঘ কোনগুলো যেমন আমরা অনেক সময় সরকারি ব্যাংকগুলোর সামনে দেখি যেমন ধরো সোনালী ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এরকম থাকে যেমন দেখবে কারণ বাজারে তিতাসে তিতাস কর্ম তিতাস গ্যাস কর্মচারীর সঙ্গে এরকম অনেক নাম আছে এগুলো হলো যারা কর্মচারী কর্মচারী বা শ্রমিক তাদের একটা সংগঠন 
এই সংগঠনের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হয় তো তারাও কিন্তু আমাদের হিসাবিয়ান তথ্যের ব্যবহারকারী তারপর হলো ভোক্তা দেখো এখানে আমি লিখে দিয়েছিলাম ক্রেতা ডেসক্রিপশনটা কিন্তু প্রাইস সেম কিন্তু আমরা এটা ডিফারেন্ট করে লিখবো যাতে পয়েন্টের সাথে এটা মিল থাকে কনসিস্টেন্সি থাকে তারপর দেখো গবেষক আমি একটু আগে বললাম যে আমি যদি এগুলো করতে পারি যেমন সে কি বলে আমাদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বা বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট ইনফরমেশন যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে যারা আমাদের টিচার যারা আমাদের রিসার্চার তারা তো অনেক অনেক বেশি ব্যবহার করে তাহলে তারা হলো হিসাবিয়ান তথ্যের ব্যবহার করে আমরা দেখি প্রায় কিন্তু পত্রিকায় বিভিন্ন কলাম আসে অ্যানালাইসিস আসে আর্টিকেল আসে সেখানে কি থাকে বিভিন্ন কোম্পানি বা বিভিন্ন ডিসিশনের একটা রিভিউ থাকে তো তারাও কিন্তু কোম্পানি বা হিসাবিয়ান তথ্যের ব্যবহারকারী অবশ্যই তারা বাহ্যিক ব্যবহারকারী কারণ তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াতে প্রত্যক্ষভাবে সে ভূমিকা পালন করে না তার বলল বণিক সমিতি বণিক সমিতি কারা যেমন দেখো আমাদের আছে যেমন মতিঝিলে তোমরা গেলে দেখতে পাবে যে আছে যেমন বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স তারপর মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স তো এরকম অনেকগুলো আছে এই ধরনের বণিক সমিতিগুলো বা অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু হিসেবে তথ্যের ব্যবহার করে থাকে এটা বুঝাই যায় তারপর হলো যেমন আছে আমাদের বিজি এম ইএ বিকে এম ইএ তারপর হলো স্টক এক্সচেঞ্জ স্টক এক্সচেঞ্জ চব্বিশ ঘন্টা কোম্পানি ইনভারশন ব্যবহার করতেছে কারণ তারা এটাই কিন্তু পাবলিশ করে যে কোন কোম্পানির অবস্থা কেমন কার লাভ হলো ক্ষতি হলো তাহলে তাদের শেয়ারের দাম বাড়বে উঠবে কমবে তো এগুলোই তাদের কাজ তাহলে দেখো আমাদের হিসেবিয়ান তথ্যের ব্যবহারকারী হলো দুই ধরনের অভ্যন্তরীণ একটা অভ্যন্তরীণ একটা আর হলো বাহ্যিক আভ্যন্তরীণকে মালিক ব্যবস্থাপক আর ইন্টারনাল অডিটর আর বাহ্যিকের মধ্যে অনেকগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও দেখো এখানে আমি লিখে দিয়েছি লেনদেন যার ইংলিশ কি ট্রানজাকশন আচ্ছা লেনদেন কাকে বলে তার মানে আগে যখন আমরা আমাদের সময় যখন অ্যাকাউন্টিং পড়েছিলাম তখন কিন্তু লেনদেন নামে আলাদা একটা চ্যাপ্টার ছিল এগুলো ছিল ভূমিকাতে এগুলো ছিল লেনদেন নামে এখন যদিও সবগুলো একই চ্যাপ্টারের মধ্যে অনেক বড় করে দিয়েছে তো দেখো লেনদেন কাকে বলে বা ট্রানজাকশন কাকে বলে লেনদেন বা ট্রানজাকশন যদি আমরা বুঝতে যাই তাহলে আমাদের কাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে ঘটনা দেখো এই ঘটনা কি আমি অনেক আগে একটা নাটকে দেখেছিলাম যে এরকম একটা মানে কোটেশন যে সব ঘটনাই ঘটে না আর যা ঘটে তাই ঘটনা তাহলে ঘটনা কি আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তাই কিন্তু ঘটনা এই ঘটনাগুলোকে আমরা হিসাবি এনে দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি দেখো একটা হলো আর্থিক আরটা হলো অনার্থিক তাহলে ঘটনা কত ধরনের দুই ধরনের এটা আর্থিক এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল এটা হলো নন ফাইন্যান্সিয়াল যেমন দেখো আমি সকালবেলা এখানে আসলাম এটা একটা ঘটনা আমি রিক্সা ভাড়া দিলাম এটা একটা ঘটনা এখন তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি এটা একটা ঘটনা আমি বোর্ডে লিখলাম এটা একটা ঘটনা তাহলে এই যে চারটা ঘটনা লিখলাম বললাম যে আমি এখানে আসলাম রিক্সা ভাড়া দিলাম তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি বোর্ডে লিখতেছি দেখো তাহলে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি তিনটা ঘটনা ধরো কি কি আমি এখানে আসলাম রিক্সা ভাড়া দিলাম এবং তোমাদের পড়াচ্ছি তিনটা ঘটনা এই তিনটা ঘটনার মধ্যে দেখো কোনটা আর্থিক কোনটা অনার্থিক যেমন আমি আমার বাসা থেকে এখানে আসলাম এখানে টাকা পয়সা কোনো রিলেশন নাই তাহলে এটা কি হবে অনার্থিক আচ্ছা আমি রিক্সা ভাড়া দিলাম আমার পকেট থেকে কিছু টাকা কমে গেল বুঝলাম এটা আর্থিক আচ্ছা আমি তোমাদের পড়াচ্ছি তাহলে এটা অনার্থিক এখন দেখো এই তিনটা ঘটনার মধ্যে আমরা একটা ঘটনা পেলাম যেটা হলো আর্থিক ঘটনা কোনটা সেটা আমি আমার পকেট থেকে রিক্সা ভাড়া পরিশোধ করলাম তাহলে আমি বললাম কি ঘটনা কাকে বলে আমাদের প্রাথমিক জীবনে যা কিছু ঘটে তাকে ঘটনা বলে এভাবে একটা ডেফিনেশন দিয়ে দিবা আচ্ছা এর মধ্যে যে ঘটনা অর্থের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোকে আর্থিক ঘটনা বলে যে ঘটনা অর্থের সাথে সম্পর্কিত না সেগুলোকে অনার্থিক ঘটনা বলে আচ্ছা এবার লিখবে লেনদেনের ডেফিনেশন দেওয়ার আগে লিখবে যে যে সকল ঘটনা অর্থের সাথে রিলেটেড বা অর্থের সাথে সম্পর্কিত তাহলে সেগুলোকে আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন বলে আচ্ছা এইবার আরও একটু ভালো করে লেনদেনের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা দেওয়া যায় সেটা আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি অনেকগুলো সংজ্ঞা পাবে অনেকগুলো বইতে অনেক মনীষীর অনেকগুলো সংজ্ঞাই পাবে 
देखो जे सकल घटना व्यवसाय हिसाब समीकरण प्रभाव फेले सेगल के लेंदेन बोले तुम्हारा तुम्हारे बोते खुजले अनेक अनेक धरण लेंदेने अनेकगुल संज्ञा पा जो लेंदेन का बोले क्योंकि मन की सब चे भलो संज्ञा हलो ये जे सकल घटना व्यवसाय हिसाब समीकरण प्रभाव फेले सेगल के लेंदेन बोले देखो आप जानलम कि लेंदेन यह लिखब प्रथम लें जो बोले लेंदेन का बोले प्रथम लिखब घटना का बोले घटना कतधरण आर्थिक घटना को अनार्थिक घटना को तरह लिखब लेंदेन का बोले जे सकल घटना व्यवसाय हिसाब समीकरण प्रभाव फेले ता लेंदेन बोले तो आज के पर्यत एरपर भिडियोते देख जो हिसाब समीकरण क्या भाव घटना प्रभाव फेले क्यों एक घटना के लेंदेन बलब ना कि लेंदेन नए बलब तो आज के पर्यटन तुम्हारा साथ ही भिडियोगो बार बार देखो और को प्रब्लेम हमें कमेंटे जाना